നമസ്കാരം ഈസി ലേണിൻ്റെ ലൈവ് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിൻ വാൾവ് ടൈമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഏത് സമയത്താണ് എഞ്ചിൻ വാൾവ് തുറക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് വാൾവ് അടയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു എഞ്ചിൻ നിർമ്മാതാക്കൾ എഞ്ചിൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ നിലവിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക വീഡിയോ മുഴുവനായും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താണ് വാൾവ് ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വാൾവ് ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻടേക്ക് വാൾവും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വാൾവുകളാണ് ഒരു എഞ്ചിനിലുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് വാൾവ് ഏത് സമയത്ത് തുറക്കണം എന്നും ഇൻടേക്ക് വാൾവായാലും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവായാലും ഏത് സമയത്ത് തുറക്കണം എന്നും ഏത് സമയത്താണ് അത് അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വാൾവ് ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി വരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം എന്നും പറയുന്നു ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മൾ ഈ ടൈമിംഗ് എപ്പോഴാണ് തുറക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അടയ്ക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകളും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല കംപ്ലൈൻറ്റുകളും പറയാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ കോപ്പി അടി കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഒക്കെ എഴുതുന്ന ആളുകളും വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി അത്ര വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയൊരു സാധനമല്ല ഈ വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വാൾവുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണ് വാൾവുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇനി ഫോർ സ്റ്റോക്ക് സൈക്കിൾ എഞ്ചിൻ എഞ്ചിൻ സൈക്കിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പവർ ഇസ് ഡൺ ഓൺ എവറി ടു റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് കറക്കത്തിലാണ് ഒരു പവർ സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പവർ സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ രണ്ട് സർക്കിൾ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുപോലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇവിടെ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ടേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ടേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പകുതി റൊട്ടേഷനാണ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പിസ്റ്റൺ താഴോട്ടേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പകുതി റൊട്ടേഷനാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത് ഇനി അതാണ് ഇവിടെ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സക്ഷൻ എന്നുള്ള ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷനാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിൽ വരെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു റൊട്ടേഷനാണ് അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ടി ഡി സിയിൽ നിന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ബി ഡി സിയിലാണ് ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കാണ് പിസ്റ്റൺ മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രോക്കാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സോറി ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു താഴ
ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് സർക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സക്ഷനും കമ്പ്രഷനും കൂടിയും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പകുതി കറക്കവും പകുതി കറക്കവും അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പവറും എക്സോസ്റ്റും കൂടി അടുത്ത റൊട്ടേഷൻ ഇത് ചില കേസിൽ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏത് രീതിയിലുണ്ടാവും ഈ രീതിയിൽ വരച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻവല്യൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇൻവല്യൂട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ സക്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ പവർ എക്സോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ പകുതി റൊട്ടേഷൻ സക്ഷൻ വീണ്ടും അടുത്ത പകുതി റൊട്ടേഷൻ കമ്പ്രഷൻ വീണ്ടും അടുത്ത പകുതി റൊട്ടേഷൻ പവർ വീണ്ടും അടുത്ത പവ പകുതി റൊട്ടേഷൻ എക്സോസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻവല്യൂട്ട് ഷേപ്പിലും നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻവല്യൂട്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക ഇനിവ ഏത് ഷേപ്പിൽ വരച്ചാലും നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വാൾവുകളുടെ ടൈമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ വാൾവുകളുടെ ടൈമിംഗ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സക്ഷനും കമ്പ്രഷനും പവറും എക്സോസ്റ്റും നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ആ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സർക്കിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി തിയററ്റിക്കലി ഇറ്റ് മേ ബി അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ദി വാൾസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസസ് ആൻഡ് സ്പാർക്ക് ഓർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യുവൽ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദി എഞ്ചിൻ ഡെഡ് സെൻറ്റർ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ സമയം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സക്ഷൻ കമ്പർഷൻ പവർ എക്സോസ്റ്റ് സക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടി ഡി സിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇൻടേക്ക് വാൾവ് തുറക്കുന്നു സക്ഷൻ നടക്കുന്നു സക്ഷൻ പൂർത്തിയായാൽ ഇൻടേക്ക് വാൾവ് അടയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്രഷനിലും പിന്നെ കമ്പ്രഷനിലും പവറിലും ഒന്നും ഇൻടേക്ക് വാൾവ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും തുറക്കാൻ അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് വാൾവും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എക്സോസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് തുറക്കുന്നു മുകളിലോട്ടേക്ക് പോയി എക്സോസ്റ്റ് പൂർത്തിയായാൽ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് അടയുന്നു ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലി പറഞ്ഞത് ഏതൊരു അധ്യാപകനും തിയററ്റിക്കലി എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ സക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇൻടേക്ക് വാൾവ് തുറക്കുന്നതെന്നും സക്ഷൻ പൂർത്തിയായാൽ ഇൻടേക്ക് വാൾവ് അടയ്ക്കുന്നതെന്നും എക്സോസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് തുറക്കുന്നതെന്നും എക്സോസ്റ്റ് പൂർത്തിയായാലും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് അടയ്ക്കുന്നു എന്നും തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലി പറയാം പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് അത്ര പ്രായോഗികമായ സംഗതിയല്ല എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ അതായത് സക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടി ഡി സിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ വി ഒ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇൻടേക്ക് വാൾവ് ഓപ്പൺ ഇവിടെയാണ് ഇൻടേക്ക് വാൾവ് തുറക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ തിയറ്റിക്കലി പറയുന്നത് ഇനി സക്ഷൻ പൂർത്തിയായാൽ വി ഡി സിയിലെത്തിയാൽ ഇൻടേക്ക് വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇവിടെയാണ് ഐ വി സി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇൻടേക്ക് വാൾവ് ക്ലോസ്ഡ് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സക്ഷൻ തുടങ്ങി പിസ്റ്റൺ താഴോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ആ സമയം കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തൊരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വാക്വത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ വാൾവ് തുറന്ന് വെക്കുകയും വാൾവ് തുറന്ന് അതായത് പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വാൾവ് തുറന്ന് പിസ്റ്റൺ താഴോട്ടേക്ക് നീങ്ങി അവിടെ എയർ വന്ന് നിറയാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എയർ ഫ്ലോ ഓൾറെഡി ഈ എയർ ഡെഡായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എയർ ആണ് പിസ്റ്റൺ താഴോട്ടേക്ക് നീങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ വാക്വത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എയറിനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഇങ്ങനെ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വേണം ഓക്കെ ആ സമയം നമുക്ക് ഇല്ല കാരണം ഹൈ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിസ്റ്റണ്ണെ പിസ്റ്റൺ മോളിലോട്ട് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഹൈ സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ പതിനായിരം മടങ്ങിൽ മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയമൊന്നും അല്ല ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡുകളാണ് പിസ്റ്റൻ്റെ സക്ഷനും കമ്പ്രഷനൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷനൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് പിസ്റ്റൺ വാൾവ് തുറന്ന് താഴോട്ടേക്ക് നീങ്ങി സക്ഷൻ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കും വന്ന് എയർ വന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിസ്റ്റൺ ഏകദേശം പകുതി മുക്കാ ഭാഗം താഴോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയം കൊണ്ട് പിന്നെ കുറഞ്ഞ സമയമേ ഉള്ളൂ എന്തിന് എയറിനെ കടന്നു വരാൻ ഈ സിലിണ്ടർ മുഴുവനായിട്ടും നിറയ്ക്കാനുള്ള എയറിനെ അവിടെ കടന്നു വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാൾവ്
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ അതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുവൊന്നുമില്ല കമ്പ്രഷൻ ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നില്ല സക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്ക് നടക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ മർദ്ദീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏർ കടന്നു വന്ന് ഇതിൽ ഫില്ല് ആവണ്ടേ ഫില്ല് ആവാത്തിടത്തോളം കാലം മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഏറെ മർദ്ദീകരിക്കാനോ തിരിച്ച് ആ ഏറെ അതിലൂടെ തിരിച്ചയക്കാനോ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ സക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇത്തിരി ദൂരം പോകുമ്പോഴും ആ വാഴ്വ അവിടെ തുറന്നു വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ സമയം കൂടിയും ഏർ കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് അവിടെ ഇൻടേക്ക് വാഴ്വ് ഇവിടെ അടയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തിരി കൂടി കഴിഞ്ഞ് കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻടേക്ക് വാഴ്വ് അവിടെ തുറന്ന് കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല കിട്ടാനുള്ളത് ലാഭവുമാണ് കാരണം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഏറെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തുറക്കുകയും വൈകി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻടേക്ക് വാൾവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് എക്സോസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് താഴ്ന്ന് എക്സോസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വാൾവ് തുറക്കുന്നതിന് പകരം പവർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് തുറന്നു വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി ദൂരം നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് തുറന്ന് തന്നെ കിടക്കുന്നു അപ്പം മാക്സിമം എക്സോസ്റ്റ് ആയിരുന്ന പുറം തള്ളാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാൾവ് ടൈമിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദി വാൾവ്സ് ഇൻ എൻ ഐ സി എഞ്ചിൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ഫ്ലൈ വീൽ ഈസ് കോൾഡ് വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഒരു ഐ സി എഞ്ചിൽ ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പസൻ എഞ്ചിനിൽ ഏത് സമയത്ത് ഇൻടേക്ക് വാൾവ് തുറക്കണമെന്നും ഏത് സമയത്ത് ഇൻടേക്ക് വാൾവ് അടയ്ക്കണമെന്നും ഏത് സമയത്ത് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് തുറക്കണമെന്നും ഏത് സമയത്ത് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് അടയ്ക്കണമെന്നും പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് വാൾവ് തുറക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തിരി മുന്നേ നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് വാൾവ് തുറന്നു വെക്കുന്നു ഇവിടെ അടയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഇൻടേക്ക് വാൾവ് കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്ക് തുടങ്ങിയാലാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ഇവിടെ തുറക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തിരി മുന്നേ നമ്മൾ തുറക്കുന്നു എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ഇവിടെ അടയ്ക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇത്തിരിയും കൂടി വൈകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം പ്രകാരം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വാൾവ് ലീഡ് വാൾവ് ലാഗ് വാൾവ് ഓവർലാപ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് വാൾവ് ലീഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എലക്ഷനൊക്കെ സമ പറയുന്ന സമയത്താണ് ആ ഇന്നയാൾ ഇന്നയാൾക്ക് എതിരെ ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ലീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വാൾവ് മുന്നേ തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എത്ര ഡിഗ്രി മുന്നേ തുറക്കണം എത്ര ഡിഗ്രി അവസാനം തുറക്കണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകി അടയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ ഓരോ എൻജിൻ ബൈ എൻജിൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ മഹീന്ദ്ര ജീപ്പിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എല്ലാ എൻജിൻ്റെതും ഓരോന്നിലും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ ഡിഗ്രി ആണ് തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അത് എൻജിൻ നിർമ്മാതാക്കളാണ് ആ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻജിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ എന്താണ് എന്താ പറയുക സി സിക്ക് അനുസരിച്ച് എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് വാൾവ് ലീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സക്ഷൻ അടുത്തതിൽ കമ്പ്രഷൻ അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ പവർ അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് വാൾവ് ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൾവ് നേരത്തെ തുറക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലീഡ് നേരെ മുന
എനിവേ എക്സോസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മാറി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വരുമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പോകുള്ളൂ അത് അതിന് മാത്രമുള്ള സമയം അവിടെ ഇല്ല ഒൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇത്തിരി ദൂരം മുന്നേ വെക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓടുന്ന വട്ടിക്ക് ഒരു മുഴം മുന്നേ എറിഞ്ഞ് വെക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻടേക്ക് വാൾവ് മുന്നേ തുറക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുന്നേ തുറക്കുന്നു ഈ ഇൻടേക്ക് വാൾവ് വൈകി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇൻടേക്ക് വാൾവ് മുന്നേ തുറക്കുന്നു എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി മുന്നേ തുറന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ സക്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ പവറ് എക്സോസ്റ്റ് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവർ സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഈ പവർ സ്ട്രോക്ക് സക്ഷൻ പിസ്റ്റൺ അതിശക്തമായി താഴേക്ക് ഇടിക്കുന്ന പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമല്ല എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് തുറക്കുന്നത് പിസ്റ്റൺ അതിശക്തമായി താഴേക്ക് ഇടിച്ച് ഏതാണ്ട് മുക്കാ ഭാഗവും പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് അവിടെ തുറന്നു വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പവറിന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല അതിലൂടെ ഒന്നും പവർ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാനൊന്നും വഴിയൊന്നുമില്ല കാരണം മുക്കാ ഭാഗവും പിസ്റ്റൺ താഴോട്ടേക്ക് നീന്ന് നീങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അത് തുറന്നു വെക്കുന്നത് ഇത്തിരി മുന്നേ തുറന്നു വെക്കുന്നു അങ്ങനെ തുറന്നു വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നേട്ടം കിട്ടാനുള്ളത് ഈ എക്സോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം എയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പുകയെ നമുക്ക് അതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പവർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അവസാനം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി മുമ്പേ തുറന്നു വെക്കുന്നു എന്നാണ് പവർ സ്റ്റോക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി മുമ്പേ നമ്മൾ തുറന്നു വെക്കുന്നു അങ്ങനെ തുറന്നു വെക്കുന്നത് നേരത്തെ തുറന്നു വെക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് നേരത്തെ തുറക്കുന്നു ഇവിടെ ഇൻടേക്ക് വാൾവ് നേരത്തെ തുറക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻടേക്ക് വാൾവും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും സാധാരണ തുറക്കുന്ന ടി ഡി സിക്കും ബി ഡി സിക്കും തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ തുറക്കുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വാൾവ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നേ തുറക്കുക രണ്ട് വാൾവും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടേമാണ് വാൾവ് ലാഗ് എന്താണ് വാൾവ് ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നെറ്റ് കോളിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല വലിയ ലാഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് കോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുക പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേ സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക അപ്പോൾ ലാഗ് ആണ് എന്ന് പറയും വൈകിട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ലാഗ് പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ വാൾവ് ലാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വാൾവ് ലാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാൾവ് വൈകി അടയ്ക്കുന്നു ഏത് വാൾവ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും സാധാരണ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്തല്ലാതെ അതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് വൈകിയിട്ടാണ് അടയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാൾവ് ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാൾവ് ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻടേക്ക് വാൾവ് ക്ലോസസ് ആഫ്റ്റെൻ ആഫ്റ്റർ സെർട്ടൈൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് സക്ഷൻ പ്രോസസ് സക്ഷൻ പ്രോസസ് ഇവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻടേക്ക് വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്തിരിയും കൂടിയും ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയതിന് ശേഷം കമ്പ്രഷൻ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ആ ഭാഗം കമ്പ്രഷൻ എൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാകുമ്പോഴാണ് ഇൻടേക്ക് വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കമ്പ്രഷൻ അവിടെ ലീക്ക് ആയി പോകുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് എയർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അതിലൂടെ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അപ്പം കമ്പ്രഷൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് കുറഞ്ഞ സമയത്തും കൂടി ഇൻടേക്ക് വാൾവ് തുറന്നു വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അവിടെ കിട്ടാനുള്ളത് ആ സമയം കൂടിയും എയർ കടന്നു വരുന്ന വരാനുള്ള കുറച്ച് സമയമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കുറച്ച് വൈകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് വാൾവ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം എക്സോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ വെച്ച് പൂർത്തിയാവുന്നു അവിടെ അടയ്ക്കാതെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻടേക്ക് വാൾ എന
വാൾവ് ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്താണ് വാൾവ് ഓവർലാപ്പ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വരിക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വാൾവും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിമുട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല രണ്ട് വാൾവും ഒരേ സമയം തുറന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ തുറന്ന് വെക്കുന്നതല്ല ഇൻടേക്ക് വാൾവ് നേരത്തെ തുറക്കുകയും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് വൈകി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇൻടേക്കും എക്സോസ്റ്റും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതാണ്ട് ഒരു സമയമാണ് എക്സോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തടുത്തത് ഇൻടേക്കാണ് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ അവസാനം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇൻടേക്ക് വാൾവ് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ തുറന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ തുറന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വാൾവുകളും ഒരേ സമയത്ത് തുറന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെയല്ല ആക്കിയതല്ല ഇൻടേക്ക് വാൾവ് നേരത്തെ തുറക്കുകയും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് വൈകി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇൻടേക്ക് വാൾവ് ഒൻപത് ഡിഗ്രി മുമ്പേ തുറക്കുന്നു എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി വൈകിയിട്ടാണ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒൻപത് ഡിഗ്രിക്കും ഈ പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ ഇൻടേക്ക് വാൾവും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സമയ ദൈർഘ്യത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഓവർലാപ്പ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഓവർലാപ്പ് പീരീഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടിയാക്കി കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒൻപത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഒൻപത് ഡിഗ്രി മുമ്പേ തുറക്കുന്നു പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി സമയം രണ്ട് വാൾവുകളും സക്ഷൻ ടി ഡി സിയിൽ ഒരേ സമയം തുറന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെയാണ് ആ ഒരു ഡിഗ്രിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓവർലാപ്പ് പീരീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കും രണ്ട് വാൾവും അങ്ങനെ തുറന്ന് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പം ഇൻടേക്ക് ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് അതിലൂടെ അങ്ങ് പോവില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമൊക്കെ വരും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല കാരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സോസ്റ്റ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആനിമേഷനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എക്സോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് ഇൻടേക്ക് വാൾവ് ഇവിടെ തുറന്ന് വെക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എയർ പുതിയ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ശ്രമം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ വന്നിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് എയറിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എക്സോസ്റ്റ് എയർ ഓൾറെഡി പോകുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡയറക്ഷനിലൂടെ തന്നെ പോകുള്ളൂ ഇൻടേക്ക് എയർ ഇതിലൂടെ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വരുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സ്പെസി ഗ്രാവിറ്റി കൂടിയ വിസ്കോസിറ്റി ഒക്കെ വ്യത്യാസമുള്ള എയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ആണ് വരുന്നത് അത് കടന്ന് വന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് തള്ളി കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ച് താഴോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് കാണിക്കുക ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് തള്ളി കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് വാൾവ് ഓവർലാപ്പ് രണ്ട് വാൾവുകളും ഒരേ സമയം തുറന്നു വെക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പ്രധാനമായും വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു വാൾവുകൾ ഏത് സമയത്ത് തുറക്കണം അടയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയഗ്രമാണ് വാൾവ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ഇനി എന്താണ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ടേമുകളാണ് പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വാൾവ് ലീഡ് വാൾവ് നേരത്തെ തുറക്കുക രണ്ടാമത്തെ വാൾവ് ലാഗ് വാൾവ് രണ്ട് വാൾവുകൾ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും വൈകി അടയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ നേരത്തെ തുറക്കുകയും വൈകി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തൊരു ടേമാണ് വാൾവ് ഓവർലാപ്പ് വാൾവ് രണ്ട് വാൾവും നേരത്തെ തുറക്കുകയും വൈകി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് വാൾവും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതിനെയാണ് വാൾവ് ഓവർലാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് പീരീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തോട് കൂടി ഈ ഒരു വാൾവ് ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത